Hindi ako makakabuo ng bonsai kahit pa araw-araw akong gagawa ng perspective or sketch ng mga bonsai material ko for the next two months. Pero kung araw-araw kong gagawin to, matutulungan ito ako na i-develop yung disiplina sa aking sarili. And bonsai is discipline. Good day guys and welcome back sa Basic Bonsai Vlog. Itong video na gagawin natin ngayon ay gagawin to uh, to answer the question ni Sir George at ng iba pang nagko-comment sa comment section ng ating mga videos regarding the branch arrangement ng ating bonsai. Ano? So dito kasi sa ating channel, ni-introduce natin yung basic na uh, pag-arrange ng branch which is following yung 1, 2, 3 na guide ano, wherein meron tayong first branch which serve as the lowest branch ng ating puno meron tayong back branch and then para magkaroon ng depth may back branch tayo may second branch tayo para i-balance dun sa first branch yung ating puno and then eventually may apex tayo ano, para mabuo yung uh, korte ng puno so yung Uh, yung guide na yan sa paggawa ng kahoy yung basic na 1, 2, 3 first branch, back branch, second branch and apex um, I believe ang pinakaunang nag-introduce niyan is si John Naka ano, sa book ni John Naka na Basic Bonsai Principles and Techniques dalawang book yan siya book 1 and book 2 yung book 1 ng Basic Bonsai Principles and Techniques I think may available na PDF niyan sa internet na pwede nyong i-download at doon makikita nyo So, and then of course, kung i-download niyan, makikilala niyo kung sino si John Naka. And then, the book 2, mas extensive yun, uh, including yung pasok doon, no? in-explain niya. Uh, pero wala yata PDF copy na libre yun sa internet. Uh, kulay blue yun siya, I believe, no? If my memory serves me right. Okay, uh, so, you know, what I'm trying to say is, hindi naman final or fix yung mga guides sa pag-arrange ng Uh, branches dito sa atin ano sa bonsai lalong-lalo na sa bonsai um inintroduce ni John Naka yon uh, as far as i believe no inintroduce na yon kasi using that uh, method na gumamit ng first branch back branch second branch and then apex uh, mas madaling makagawa ng bonsai yung uh, kung sino mang gustong matuto ng bonsai kasi apat lang na sa nga yung uh, ide-develop niya No? So, whereas kung halimbawa Yamadori at magpi-freestyle ka, sobrang daming sanga, kung baguhan ka pa lang na gumagawa ng bonsai, medyo magiging challenge sa iyo 'yon. So, when he introduced bonsai through his two books at nagturo siya, inintroduce niya yung pinaka na method kung paano pwedeng makagawa ng bonsai, yung gustong matuto, matuto ng bonsai, and that is yung arrangement na ginagamit natin ngayon which is the 1, 2, 3 na layout. No? First branch, lowest branch, back branch, second branch, and then apex. Okay? Uh, just try to look for that book, Basic Bonsai Principles and Techniques, Book 1 and Book 2. Yung Book 1 may available sa uh, PDF form, I believe, sa internet. No? I-Google nyo. Okay, so pag-uusapan natin itong material na meron tayo dito ngayon, which is uh, Fukin Tea, and then may perspective na tayong nagawa. Ito pala no? perspective tayong nagawa uh, ididefoliate ko lang muna, babawasan ko ng sanga uh, kasi gamit ito i-explain natin kung paano pwede naman talaga no? yun lang, pwede naman talaga na hindi natin sundin yung 1, 2, 3, yun lang ginagawa natin yun kasi kinoconsider natin yung newbie na manunod dito no? yung nangyayari sa inyo ngayon, yung sinusunod ninyo halimbawa yung uh, pag i sketch yung direct effect kasi niyan kung gumagawa kayo ng sketch or perspective ng tanim nyo yung 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 pagiging creative ninyo yung yung imagination ninyo lumalawak din kaya hindi na kayo nagiging satisfied sa basic na layout lang at nakikita ninyo na meron pwedeng ibang gawin so kung dumating man kayo diyan sa stage na yan dahil sa paggagawa ng perspective you try to develop that no wag niyo rin i-limit lang doon sa 1 2 3 no ginagawa lang natin yung 1 2 3 para makabuo tayo ng bonsai in the shortest possible time using the simplest method So, i-defoliate ko lang muna ito at ang pag-uusapan natin. So, na-defoliate na natin yung ating material. Nandito na. At, uh, ewan ko lang klaro ko dyan. I-explain ko lang kung paano pwede tayong makabuo kahit hindi natin sundin yung basic na uh, rules na, na sinusunod natin dito. Ano? So, kung titingnan natin yung material, ewan ko lang kung klaro dyan. No? So, we have two branches here. No? Actually, tatlo. Okay. So, sa basic bonsai layout na sinusunod natin, yung first branch natin, yung lowest branch natin, uh, inadvocate natin na isa lang yung gamitin. So, dito sa material na to, ang gagamitin ko, tatlo. Sa dalawa, tatlo. 
Okay? Now, ang goal ko dito is itong uh, tatlong, tatlong sanga na to will form isang cloud dito. No? Which will serve as the lowest branch of the tree. Okay? So, isa lang yan dito. Okay? Pero tatlong puno sila. No? So, hindi natin sinunod yung guide, pero no, the end justifies the means, sabi nga nila. Mabubuo natin yung uh, foliage dito na side. Okay? Na, titingnan natin sa back branch, sa likod. Kung titingnan natin yung material sa likod, mayroong dalawang sanga. Ito at ito. Okay? Ito yung, yung lowest branch, ito yung gagamitin ko as the back branch. Pero hindi ko siya ibibend ng diretsyo doon. Ito, no? Hindi ko niya ibibend. Ang gagawin ko, patutubuin ko to, palalakihin, uh, para magkaroon ng proportion dito sa puno. Okay? So, hindi siya pwedeng ganito kaliit. Dapat palalakihin ko pa siya, uh, kasing laki siguro nitong lapis, no? Uh, para maging, kas, maging proportional siya sa laki nitong puno. Okay? So, kung titingnan natin dyan, ito yung magiging back branch, patutubuin dyan, and then magdi-develop ako ng uh, set of branches dyan, no? uh, second generation, third generation, so on and so forth, para maging back branch niya. Now, paano naman itong isang sanga nito na nasa likod? Okay? Since wala tayong sanga dito para mag-serve as the second branch, para i-balance yung sanga dito sa first branch, ang gagawin ko, Using wire, hihilain ko yung papunta dito. Okay? Hihilain ko yung papunta dito. So, magkakaroon, pag mahila natin yan dyan at madidevelop natin dito na side, magkakaroon tayo ng foliage dito which will serve as the second branch. And then, using the apex na nandito sa taas, magagamit natin siya no, na bubuo ng isang buong kahoy. No, ng kanupi niya. And then, mayroon pa pala tayong sanga dito. Dalawa to. Okay? So, dyan nakas rule, hindi pwedeng parallel branches. Or lalo na itong nakadikit na, na, ano, na sanga, na isa lang yung source, isang node lang yung source, dito lang. Okay? Ang gagawin natin, para dito sa vlog na to, specific sa tanim na to, gagamitin natin itong dalawang sanga na to, na isang puno lang, isang source lang, No? And bubuhin pa rin natin yung kahoy okay? So ang mangyayari niya Dalawa na yung magiging part ng back branch niya But technically Itong mga sanga na to dito uh, Although back branch, Papunta siya sa likod ng mga sanga This will be part already of the apex Parte na siya ng apex okay? Pero dalawa yung gagamitin natin Para mas mabilis no? Yung isa hihilain natin towards this direction Papunta dito And then yung isa, lalagay natin dito lang sa likod Para i-fill niya yung space dito no? And then lastly, finally, no, dito sa dalawang sanga na to dito Magdi-develop tayo ng set of branches na bubuo as the apex of the tree Or the highest point of the tree So dito sa dalawang sanga na to, dito sa main sanga na to na nandito Okay? So kung titingnan natin sa perspective sa sketch na ginawa natin, ito yung magiging lowest branch. And then we have the back branch there. No? And then dito yung second branch. And then may mga sanga tayo na kulang nga. Actually, yung, <laughs> kulang yung sanga dito eh. Okay? Gagawa tayo ng sanga dito no? para maging ito. That will form the apex of the tree. No? So, kahit hindi natin sumunod yung basic 1, 2, 3, makakabuo pa rin tayo ng kahoy na mayroong asymmetrical shape na canopy, no and then mayroong branches on all sides na mayroong balance. Okay? So, hindi siya necessarily na kailangan sundin yung uh, rules, but of course, o yung guide. But of course, kung i-imagine nyo na lang, kung, kung halimbawa, Uh, mayroong manunood nitong video na to at magsisimula siya sa zero, sa basic talaga and then kung didiretsuhin natin dito sa sobrang daming sanga na kailangan niyang i-train, it will be difficult for him. No? Yung challenge hindi ko naman sinasabing hindi niya mag-gets pero mas magiging mataas yung challenge para sa kanya. 
And therefore, para i-eliminate yung challenge or i-minimize yung challenge, kailangan natin gawing simple. Kaya gumagawa tayo ng bonsai dito sa Basic Bonsai Vlog na tatlo lang or apat na sanga lang yung uh, ginagamit natin para mabuo yung kahoy. Okay? So, it does not necessarily mean na yung basic 1, 2, 3 is fixed. No? Uh, it's just a guide. No? Guide lang yun siya. No? Like for example, sa tanong ni Sir George na sa cascading apex, middle branch, and lowest branch, uh, yun ay pwede natin gawin para sa isang pinakasimple na semi-cascade or full cascade na bonsai. No? Tatlong sanga lang makakabuo tayo. Okay? Uh, pero halimbawa kung makakakuha ka ng Yamadori no, yung material na hunted from the wild na sobrang daming sanga na cascading magchi-change yung rules no, kasi sa Yamadori dapat as much as possible natural na natural yung puno kasi galing siya sa wild no? so kung puputulin mo yung sanga magkakaroon ng uh, cut marks so hindi na magiging natural yung puno So as much as possible, pag Yamadori, lahat ng sanga na meron dyan, gagamitin mo yon And yun yung i-arrange mo as branches of your bonsai. So masyadong, masyadong magkaiba talaga sila when you approach it sa basic and then you use material na galing sa wild, yung Yamadori. O yung freestyle, tawagin na lang natin ganun, no So mas mahirap. Kaya nga, hindi rin ina-advise, no? lalong-lalo na sa newbie, na magdiretsyo ng Uh, yung Yamadori na very complicated na material kasi sasa sasakit yung ulo ng newbie kawawa okay so dapat yung basic lang na layout yung 1 2 uh, first branch back branch second branch and then the apex ganun lang para makabuo ka agad ng bonsai kasi yung goal naman natin dito is to help to sino man yung manonood na makabuo ng bonsai at the shortest amount of time no or, or the shortest time possible no Uh, pag baka buo siya ng isa na uh, simple lang and then pwede nang no, uh, in his own way may madidiscover siya pwede nang i-increase yung difficulty ng pagbubonsai niya by using materials which are also difficult okay pero nakabuo na siya no using the basic layout okay so yun lang para sa video na to uh, remember malaki man o maliit ang ginagawa natin para sa bonsai enjoy your bonsai journey one bonsai at a time salamat